రొటీరియన్ డాక్టర్ ఎంఎం కిశ్రావ్ వెంకట్ పద్మ హాస్పిటల్ విజయనగరం అందరికీ శుభోదయం ఈరోజు చూజ్ రైట్ ప్రోటీన్ షేక్ అంటే మనం రొటీన్గా అసలు మనం రొటీన్గా మనం ఏదైనా ప్రోటీన్ పౌడర్ ఏదైనా తీసుకోవాలనుకుంటే ఏది మంచి ప్రోటీన్ పౌడర్ అనే దాని గురించి ఈరోజు మన డిస్కషన్ మన రొటీన్గా మార్కెట్లో దొరికిన ప్రోటీన్ షేక్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో అంటే ఎగ్జాంపుల్స్గా మనం చెప్పకూడదు బట్ మా మెడికల్ షాప్లో ఏదైతే మనకి ప్రోటీన్ పౌడర్స్ అని దొరుకుతాయో మోస్ట్ ఆఫ్ ది ప్రోటీన్ పౌడర్స్ రియల్ ప్రోటీన్ చాలా తక్కువ ఉంటుంది దాంట్లో కార్బోహైడ్రేట్ కాంపనెంటే చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది ఎందుకోసం అంటే టేస్ట్ ఫ్యాక్టర్ మూలంగా మాల్ట్ అది వాళ్ళు కలుపుతారు సో దాని మూలంగా ఏమైనా తాగిన ప్రోటీన్ పౌడర్స్ ఏమైనా కూడా మనకి మంచి టేస్టీగా అనిపిస్తాయి సో అంచేత ఏమవుతుందంటే అందుకని మన రైట్ ప్రోటీన్ షేక్ గురించి ఈరోజు మనం డిస్కస్ చేద్దాం దీంట్లో ముఖ్యంగా మనం వే ప్రోటీన్ గురించి ఈరోజు ప్రత్యేకంగా మాట్లాడుకుందాం అసలు వే ప్రోటీన్ అంటే ఏంటంటే ఏదైతే మన పాలు పాల్లో మనకి పాలు అనే మిశ్రమం ఏంటది నీరు ఘన పదార్థం ఆ నీరు పాటనే వే అంటాము ఏదైతే ఘన పదార్థం ఉన్నదో దాని కేసిన్ అంటాము నార్మల్గా మదర్ మిల్క్లో బ్రెస్ట్ మిల్క్లో వే ప్రోటీన్ వే ప్రోటీన్ అండ్ కేసిన్ రేషియో అంటాము అంటే అసలు పాల్లో వే ఎంత ఉంటుంది అసలు కేసిన్ పాటు ఎంత ఉంటుంది అంటే సిక్స్టీ పర్సెంట్ వే ఉంటుంది మిగతా ఫార్టీ పర్సెంటే మనకి కేసిన్ ఉంటుంది అనమాట బట్ అదే మనకి రివర్స్లో కౌ మిల్క్ కానీ బఫెల్ మిల్క్లోని ఓన్లీ ట్వంటీ పర్సెంటే వే ఉంటుంది ఎయిటీ పర్సెంట్ ఏమో మనకి కేసిన్ ఉంటుంది అనమాట సంచేత నేమంత ఎవరికైతే ఏ పాల్లో అయితే వే ప్రోటీన్ కేసిన్ రేషియో సిక్స్టీ టు ఫార్టీ ఉంటుందో అది మంచి మిల్క్ ఫార్ములా అని అంటాం అందుకని ఇప్పుడు రొటీన్గా వస్తున్న పాల్ పౌడర్స్ కూడా ఆ రేషియో మెయింటైన్ చేస్తున్న పౌడర్స్ వస్తున్నాయి సో మనం ముఖ్యంగా మనం ఇప్పుడు వే కేసిన్ వే ప్రోటీన్ గురించి మాట్లాడుకుంటే క్వాలిటీ వే ప్రోటీన్ అంటే ఎలా అంటానంటే ఒక థర్టీ గ్రామ్స్ ఆఫ్ స్కూప్ మనం తీసుకుంటే దాంట్లో ట్వంటీ సెవెన్ గ్రామ్స్ ఆఫ్ ప్రోటీన్ ఉండి జీరో టు త్రీ కాబిలిటీ కానీ జీరో టు త్రీ ఫ్యాట్ కానీ ఉండొచ్చు ఏ వే వే ప్రోటీన్ ఫార్ములాలో అయితే కొంచెం కార్బోహైడ్రేట్ కొంచెం ఫ్యాట్ యాడ్ అవుతుందో అవి కొంచెం టేస్టీగా ఉంటాయి ప్యూర్గా థర్టీ గ్రామ్స్ ఒక స్కూప్లో థర్టీ గ్రామ్స్ కూడా పూర్తిగా ప్రోటీన్ అనుకోండి థర్టీ గ్రామ్స్ ప్రోటీన్ ఉండి జీరో కార్బోహైడ్రేట్స్ జీరో ఫ్యాట్ ఉంటే అది జనరల్గా టేస్టీగా ఉండవు ఇప్పుడు కూడా టేస్ట్ ఇంప్రూవ్ అవడానికి ఏమో కొంచెం స్ట్రాబెర్రీ ఫ్లేవర్ అని వెనిలా ఫ్లేవర్ అని చాక్లెట్ ఫ్లేవర్స్ అని తీసుకొస్తున్నా సరే బట్ ఓవరాల్గా కొంచెం టేస్ట్ ఉంటుంది అసలు తీసుకోలేని వాళ్ళు ఆ టేస్ట్ ఫ్యాక్టర్ గురించి కావలిస్తే ట్వంటీ సెవెన్ గ్రామ్స్ ఆఫ్ ప్రోటీన్ త్రీ గ్రామ్స్ ఆఫ్ కార్బోహైడ్రేట్ ఉన్న కాంబినేషన్స్ కూడా మనం తీసుకోవచ్చు దీని మీద కూడా కొంతమంది కొన్ని అపోహలు ఉన్నాయి చాలామందికి ఏంటంటే అసలు అసలు వే ప్రోటీన్ కంపల్సరీగా తీసుకోవాలా అంటే జనరల్గా ఎవరైతే రెగ్యులర్గా ఎక్సర్సైజ్ చేస్తారో వర్కౌట్ చేస్తారో స్ట్రెంత్ ట్రైనింగ్ చేస్తారో బాడీ బిల్డింగ్ చేస్తారో వాళ్ళకి క్వాలిటీ ప్రోటీన్స్ అవసరం ఎందుకంటే అంటే ఈజీగా డైజెస్టబిలిట్ అవ్వాలి ఈజీగా ఎస్టిమ్యులేట్ అవ్వాలి వెంటనే దాంట్లో ఉన్న బ్రాంచ్ అయిన ఎమనాసిస్ ఏదైతే క్వాలిటీ ఎమనాసిస్ ఉంటాయో అది వెంటనే మజిల్ రిపేర్కి ఇమీడియట్గా రావాలి మీ ముందు చెప్పాను కిసిన్ అన్నది అది స్లో ప్రోటీన్ వే అన్నది ఫాస్ట్ ప్రోటీన్ అంటే ఇమీడియట్గా రిపేర్ గురించి మన బాడీ మజిల్ అందుకనే వీళ్ళకి బాడీ బిల్డర్స్కి కావాలి రెగ్యులర్గా మంచి ప్రోటీన్ తీసుకునే వాళ్ళకి అంటే ఇది ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎగ్స్ కానీ ఫిష్ కానీ మటన్ కానీ చికెన్ కానీ ఇలాంటి ఏదైతే నాన్ వెజ్ అయిన ఐటమ్స్ తీసుకునే కానీ లేకపోతే రెగ్యులర్గా సోయా ప్రోటీన్ కానీ అదర్ ప్రోటీన్ సోర్సెస్ ఏదైతే మనకి మష్రూమ్స్ అలాంటి వాటి నుంచి కూడా వచ్చిన ప్రోటీన్స్ తీసుకునే వాళ్ళకి వెజిటేరియన్ డైట్ వాళ్ళకి జనరల్గా వే ప్రోటీన్ అవసరం ఉండదు సో క్వాలిటీ వైజ్ చూసుకుంటే దిస్ ఆల్స్ ఈక్వల్ ఈ గుడ్ సో వర్కౌట్ చేసిన వాళ్ళకి మాత్రము బెస్ట్ క్వాలిటీ ప్రోటీన్ ఏదైనంటే వే ప్రోటీన్ ఎందుకోసం అంటే ఇమీడియట్గా ఫైన్ మజిల్ బ్రేకేజెస్ ఏది ఉంటాయో అవి రిపేర్కి మనం ఉపడుతుంది కొంతకు కొంతమందికి అపోహ ఉంటుంది వే ప్రోటీన్ ఎక్కువ వాడిన వాళ్ళకి కిడ్నీ డ్యామేజ్ అవుతుంది అని అపోహ ఉంటుంది అది కూడా ఫ్యాక్ట్ కాదు అది ఓన్లీ మిత్ అపోహ మాత్రమే ఎందుకోసం అంటే అది కూడా ఎవరిలో గమనించారు ఎవరైతే కొంతమంది స్టెరాయిడ్స్ కానీ కొంతమంది ఎనబాలిక్ హార్మోన్స్ కానీ ఏవైనా తీసుకొని లేకపోతే ఉత్ ఉత్పేరకాలు ఏదైనా వాడిన వాళ్ళకి వాళ్ళు వే ప్రోటీన్ తీసుకోగలి ఎథ్లెట్స్ ఎవరైనా తీసుకుంటే వాళ్ళకి కిడ్నీ డ్యామేజ్ అవడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఈ ఇన్సిడెంట్స్ కూడా వే ప్రోటీన్ తీసుకున్న వాళ్ళు ఆ డోప్లో ఎవరైతే భయపడ బయటపడ్డారో వాళ్ళు ఆ కిడ్నీ డ్యామేజ్ అన్నది గమ
ఐడియల్ గేట్ అంటే మనకి రోజు మన రిక్వైర్మెంట్ ప్రోటీన్ మీకు చెప్పాను ఒక గ్రామ్ పర్ కేజీ బాడీ మనకి ఫిఫ్టీ కేజీస్ బాడీ ఉన్న వాడికి ఫిఫ్టీ గ్రామ్స్ ప్రోటీన్ అవసరం పడుతుంది ఒక స్కూప్ అంటే థర్టీ గ్రామ్స్ అని చెప్పాను సో అలాంటి వాళ్ళు మిగతా ప్రోటీన్ సోర్స్ నుంచి మనకి రావాల్సి వస్తుంది అందుకని మనం తీసుకునే వే ప్రోటీన్ కూడా రెండు స్కూప్లు అలా మూడే స్కూప్లు తీసుకోకూడదు ఎందుకోసం అంటే మన బాడీ రిక్వైర్మెంట్ కంటే ఎక్కువ ప్రోటీన్ తీసుకున్నా కూడా మనం కొంచెం ఇబ్బందులు మనం పడతాం మెయిన్ ప్రాబ్లం ఏంటంటే డైజెస్టివ్ డిస్టర్బెన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటాయి కొంతమందికి వే ప్రోటీన్ తీసుకోవడం వల్ల సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఏమైనా ఉన్నాయంటే నాశ్య వామిటింగ్ కొంతమంది లూజ్ మోషన్స్ ఇలా రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఇప్పుడు రెగ్యులర్గా ప్రోటీన్ మన శరీరానికి సరిపోయినంత డెబ్బై గ్రాముల ప్రోటీన్ మనం న్యాచురల్ సోర్సెస్ ద్వారా మనం తీసుకుంటున్నాం అనుకోండి వాళ్ళకి నిజంగా వే ప్రోటీన్ అవసరం ఉంటుందా అంటే అవసరం లేదు అంచేత వే ప్రోటీన్ ఎవరికి అవసరం ఉంటుంది అని అన్న విషయానికి వస్తే మాత్రము ప్రత్యేకంగా ఎథ్లెట్స్ ప్రోటీన్ డెఫిషియన్సీ ఉన్న వాళ్ళకి అలాగే ప్రెగ్నెంట్ మదర్స్ కూడా అవసరమైతే వాడుకోవచ్చు నర్సింగ్ మదర్స్ అంటే పాలిచ్చే తల్లు కూడా వాడుకోవచ్చు ఎవరైతే ఓల్డ్ పీపుల్ ప్రోటీన్ డెఫిషియంట్ ఉన్నవాళ్ళు వాడుకోవచ్చు ఎస్పెషల్ ఏంటంటే ట్రైనర్స్ మనం ఎవరైతే మనం స్ట్రెంత్ ట్రైనింగ్ చేస్తామో ఎథ్లెట్స్ బాడీ బిల్డర్స్కి వాళ్ళందరికీ కూడా ఇవే ప్రోటీన్ అవసరం పడు